നമസ്കാരം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ഭയന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചൈന ഉടനെ ഒരു കത്തയച്ചു പാർട്ടി പത്രത്തിലൂടെ ഗ്ലോബൽ ടൈംസിലൂടെ ചൈനയുടെ പാർട്ടി പത്രമാണ് ബെയ്ജിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ഗ്ലോബൽ ടൈംസിലൂടെ ഇന്ത്യയോട് പറയുകയാണ് അമേരിക്കയുമായി കൂട്ടുകൂടരുത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താ പിള്ളേർ കളിയാണോ ഇന്ത്യ ആരുമായി കൂട്ടുകൂടണം ആരുമായി സഹകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കും അതിന് ചൈന പാകിസ്ഥാനെയോ നേപ്പാളിനെയോ പോയി ഉപദേശിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വരണ്ട ഇവിടെ അടി തന്നാൽ അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ കഴിവുള്ള കെൽപ്പുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനവും സൈന്യവും ഇന്ത്യക്കുണ്ട് അധികം ചൊറിയാൻ വരണ്ട പാർട്ടി പത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കൾ വായിച്ച് രസിച്ചാൽ മതി ഗ്ലോബൽ ടൈംസിലൂടെ അമേരിക്കയുമായി കൂട്ടുകൂടരുത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ചൈനയ്ക്ക് എന്താണ് അവകാശം ഒരവകാശവുമില്ല ഷി ജിൻ പിങ്ങെ പണി പശുവിൻ പാലിൽ കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുന്ന കെ പി ശർമ്മ ഒലി എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയുടെ നേപ്പാൾ ഇവരെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ചൊറിയാൻ വരരുത് ഇന്ത്യയെ ചൊറിയാൻ വന്നാൽ പണി പശുവിൻ പാലിൽ കിട്ടും അത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഷി ജിൻ പിങ് ആയാലും ഏത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയെ ചൊറിയുന്നത് പോലെയോ മാൽഡിവിസിനെയോ സീഷൽ സീഷൽസിനെ ചൊറിയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വരുതിയിലാക്കുന്നത് പോലെയോ ഇന്ത്യയെ വരുതിയിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും അടങ്ങുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമുണ്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞതൊന്നും ചൈനയിലെ മണ്ടന്മാർ മണ്ടൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തക്കാർ അറിയുന്നില്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ മണ്ടത്തരം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അതിബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കോണുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തുറമുഖങ്ങളും അതും ഇതുമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ മന്ദബുദ്ധികളൊന്നും മണ്ടന്മാരൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കുബുദ്ധികളൊന്നേ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം വക്രബുദ്ധി നിങ്ങൾക്കതേ അറിയുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചങ്കലെ ചൈന ചങ്കലെ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേർ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടി പത്രത്തിൽ ചൈനയെ അനുകൂലിച്ച് ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത തത്വമനേഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ചൈനയുമായി ഒരു തരത്തിലും ഒരു രാജ്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെടരുത് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വൈറസിൻ്റെ ആഗോള വ്യാപകരായിരിക്കാം അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ലഡാക്കിലായാലും ശരി നിങ്ങൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലായാലും ഡോക്ലാമിലായാലും ശരി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊറിയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണിപാടും അതിനുള്ള സന്നാഹങ്ങളും എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അധികം ചൊറിച്ചിൽ വേണ്ട അമേരിക്കയുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണോ ബ്രിട്ടനുമായി കൂട്ടുകൂടണോ റഷ്യയുമായി കൂട്ടുകൂടണോ എന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കും ഭാരതം തീരുമാനിക്കും അതിന് ചൈന ഗ്ലോബൽ ടൈംസിലൂടെ ലേഖനം എഴുതി ഞങ്ങളെ ഊശി കാണി ഊശി കാണിച്ച് വരട്ടാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഡോക്ലാം അടക്കമുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ അമേരിക്കയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലാഭത്തേക്കാൾ ഏറെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഗ്ലോബൽ ടൈംസിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത് നഷ്ടമായാലും ഞങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നടിച്ചാൽ ഒൻപത് തിരിച്ചടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം അമേരിക്ക വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ബെയ്ജിങ് ന്യൂഡൽഹി ബന്ധത്തെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നല്ല ബന്ധമാണ് മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നാൽ മര്യാദയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചൊറിയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മഹാബലിപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ ദൗർബല്യമായിട്ട് ചൈന ഒരിക്കലും കാണരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കോവിഡിന് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യാർത്ഥം നടക്കുന്ന ശീത സമരത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ത് ശീത സമരമായാലും അതൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അറിയാം അല്ലാതെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരു വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരമല്ല ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ഒന്നും അത് എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ ായാലും നല്ലതായാലും മോശമായാലും അതൊക്കെ സംസാരിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തും പരിഹരിക്കാനുള്ള
എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാരതം എന്ന് ചൈന ഭരിക്കരുത് ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ സന്തോഷം നല്ല രീതിയിൽ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിക്കോളൂ വേറെ പത്രങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ വായിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അല്ലാതെ വേറെ പാർട്ടിയും അവിടെ ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഡപ്പാങ്കുത്ത് പരിപാടിയുമായി എത്തരുത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യൂസ